بسم الله ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وَالشَّرَّ الْأُمُورِ مُحْدِثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدِثَةٍ بِدَا وَكُلَّ بِدَةٍ ضَلَالَا وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ہمارا آلوچنا کرتے سلام جی اللہ جی آشولی آچھین یہ بپٹتا تے کنوینس ہور دور کا سب چاہ آگے بیٹے جنیش بولتے سلام ہمارا جی اللہ جی شتی آسین ہمارا شی اللہ شروب کی شی اللہ جی آمد সঠিক এটা কনভিনসার ব্যাপার আছে বিক বিফোর উই ক্যান কল আওয়ার সেলফ মুসলিম আমরা নিজেদেরকে মুসলিম ক্লেম করার আগে বা মনে করার আগে বা বিশ্বাস নিজেদের ভেতরে একটা আত্মতৃপ্তি বা কমপ্লেসেন্সি বা কমপ্লেসেন্ট হওয়ার আগে আমাদের এটা ই করতে হবে যে আল্লাহ আসলে আসেন এবং আল্লাহর যে কনসেপ্টটা ইসলাম আমাদেরকে দেয় বা আল্লাহ আমাদেরকে দেন বা কোরআন আমাদেরকে দেয় সেটাই যে সঠিক সেটাতে কনভিনস হওয়াটা অ্যাবসলুট নেসেসিটি তার তার আগে অন্য কিছুতে যাওয়া উচিত না এখানে আমাদের দেশে দেখা যায় যে প্রচলিত দাওয়াতি কাজ করেন এরকম অনেকে মনে করেন যে মসজিদ ভর্তি করলে বা অনেক মানুষ হইলে সবাই বা একটা কি বলে তালিমে বা একটা দার্সে অনেক মানুষ বসলে বোধ একটা সাকসেস আসলে ব্যাপারটা তা না আসলে এই পয়েন্টটাকে ক্লিয়ার করে তারপরে নেক্সট এসে যাওয়া উচিত আমরা হয়তো বলছি আপনাদেরকে আগে যে আল্লাহই বলেন কোরআনে বলেন বা রাসুল সাহসামও বলেন এরকম কথা যে অনেক মানুষই ক্লেম করবে যে তারা বিশ্বাসী কিন্তু কোরআন কোরআনে যেমন সুরাই ইউসিফের একশো ছয় নম্বর আয়তন বোধ হয় আগের দিনও বললাম ওখানে আল্লাহ বলতেছেন যে মিনু কথাটা ইউজ করছেন আল্লাহ মানে ক্রিয়া পদ ইউজ করছেন মোমিন বলেন নাই কিন্তু আল্লাহ আল্লাহ বলছেন যে যারা বিশ্বাস করে বা বিশ্বাস করার ক্লেম করে তাদের ভিতরে অধিকাংশই মুশিক আমরা জানি যে যদি তাই হয় যদি সত্যি তাই হয় আমরা যদি সেই কাটাগুলিতে পড়ে যাই তাহলে আমাদের ধর্মকর্ম নামাজ রোজা হজ জাকাত সব মিনিংলেস হয়ে যাবে সুতরাং এই পয়েন্টটা যে জন্য আমরা বেশ সময় খাপন করতেছি এবং বেশ সময় নিয়ে এই পয়েন্টটা আলোচনা করার চেষ্টা করতেছি যে এই পয়েন্টটা শেষ করে তারপরে আমরা হয়তো দিনের অন্য 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 জিনিসগুলোকে একটু ভালো করে বোঝার চেষ্টা করব কিন্তু এটাকে যেন তো রকম যেটাকে আমরা বলি যে সুইপিং বিলো দ্য কার্পেট আমরা ময়লা অনেক সময় ঝাড়ু বা ময়লাটা সত্যিকার অর্থে সাফ না করে আমরা কার্পেটের নিচে ঢুকায় রেখে দিই কেউ দেখল না সেইভাবে আমাদের ভিতরে একটা সন্দেহ অথবা সংশয় অথবা প্রশ্ন রেখে আমরা সামনে আমাদের সামনে আগানো উচিত না তো আমি যেটুকু আগে বলছিলাম তার ধারাবাহিকতায় আজকে ইনশাল্লাহ আমরা কথা বলবো এবং একটু সময় দিচ্ছি আমি এটা বললামই আমি যে হয়তো কারো কারো মনে হতে পারে যে এখানে এত কথা বলার কী আছে বা যারা আলহামদুলিল্লাহ যাদের জ্ঞান আছে অনেক বা যারা প্র্যাকটিস করেন খুব ভালো প্র্যাকটিসিং তাদের হয়তো এটা মনে হতে পারে আমি না করতেছি না কিন্তু তবু আমি একটু সময় দিব এখানে তো আজকে আমরা একটা আয়াত এখানে ই করব সুরা আল ইমরান একশো নব্বই নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেন বিহোল্ড ইন দ্য ক্রিয়েশন অফ দ্য হেভেন্স অ্যান্ড দ্য আর্থ অ্যান্ড দ্য অল্টারেশন অফ নাইট অ্যান্ড ডে দে আর ইন ডিড সায়েন্স ফর ম্যান অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং সিম্পল কথা যে নিশ্চয়ই আসমান সময় এবং জমিনের সৃষ্টি এবং রাত ও দিনের বিবর্তনের মধ্যে বিবেক সম্পন্নদের জন্য রয়েছে বহু নিদর্শন আমি আগের দিন বলতেছিলাম আপনাকে যে আল্লাহকে আমরা আপনাদের যে আল্লাহকে আমরা টু প্লাস টু ফোর এভাবে প্রমাণ করতে পারব না শুধু আল্লাহ না ইমানের যত কটা ইমানের ছটা আর্টিকেলের কোনোটাই আমরা প্রমাণ করতে পারবো না কিন্তু ইনফারেন্সিয়ালি আমরা একটু চোখখান খোলা রাখলে বুঝব যে আসলে আল্লাহ যে আসেন বা এটা একেবারে জলবৎ তরলং হওয়ার কথা বোঝা এই এটা বোঝাটা খুব সহজ হওয়ার কথা অথচ আপনি হয়তো বলতে পারেন যে কেন তেলে দুনিয়ার কত অনেক মানুষ তো এথিস্ট আছে অনেক অনেক ভালো সায়েন্টিস্ট বা ভালো এই তারাও তো এথিস্ট আছে এরকম কথাও আসতে পারে এখন দেখেন অনেকেই হয়তো কোনো না কোনো ফর্মে পিওর এথিস্ট পাওয়া খুব মুশকিল অনেকে হয়তো পিওর কোনো না কোনো ফর্মে মাদার নেচার বা আর একটা কিছু বা একটা কিছু বলে আল্লাহ অথবা অ্যাগনোস্টিক যে আমরা যেহেতু দেখি বিয়ন্ড এটা আমরা কিছু চিন্তা করতে চাই না থাকলে থাকতে পারেন না আল্লাহ নাও থাকতে পারেন মানে এরকম ই করেন কিন্তু আসলে আল্লাহ আছেন কি না এটা নিয়ে একটা সিরিয়াস থট দিলে কারো এথিস্ট থাকার কথা না আমরা সেটা দেখব আপনারা খুব খুব সিম্পল জিনিস দিয়ে আমরা দেখবো যে এটা থাকার কথা না আসেন এখন আল্লাহ বলতেছেন কি যে আকাশসমূহ প্লুরাল 
এবং পৃথিবী আকাশমণ্ডলী এবং পৃথিবী সৃষ্টির দিকে তাকায় দেখতে বলতেছেন আপনি ভেবে দেখতে বলতেছেন আপনি চিন্তা করতে বলতেছেন আপনি এখন পর্যন্ত আমি আগেই বলছি যে সবচেয়ে প্লসিবল থিওরি অফ কসমোলজি বলেন যদি বা ইউনিভার্সের বলেন বা ইউনিভার্স কামিং ইন্টু বিং যদি বলেন তাহলে বিগ ব্যাংটাই মোটামুটিভাবে সবচেয়ে সবচেয়ে প্লসিবল বা সবচেয়ে যুক্তিসঙ্গত মনে হয় বা মানে মানুষের কাছে বেশি লজিক্যাল মনে হয় এটার হয়তো ভ্যারিয়েশন আছে বিগ ব্যাং নিয়ে হয়তো একটু ভ্যারিয়েবল কথা আছে একজন এরকম বলতেছেন একজন এরকম বলতেছেন বা টাইম নিয়ে বলতেছেন বা টাইপ নিয়ে বলতেছেন বা এফেক্ট নিয়ে বলতেছেন কিন্তু মোটামুটিভাবে এটাই সবচেয়ে প্লসিবল থিওরি যে ঠিক একটা আমরা যদি হাতে থেকে একটা গ্লাস পড়ে যায় আমাদের এবং কেউ যদি ভিডিও করেন যে গ্লাসটা পড়লো এবং ভাঙলো এবং টুকরা টুকরা হয়ে গেল এবং কেউ যদি সেখান থেকে আপনার ভিডিওটা রিওয়াইন্ড করেন তাহলে কি দেখবেন টুকরাগুলো আবার একটা গ্লাসে পরিণত হলো ঠিক এইরকম করেই কিন্তু সায়েন্টিস্টরা এটা চিন্তা করছেন যে স্পেশালি যে হাবুল ইসের পরে হাবুলের আবিষ্কারের পরে যে মহাবিশ্ব এক্সপান্ড করতেছে আপনারা তো জানেন যে এখন এখনকার লেটেস্ট থিওরি হচ্ছে যে এক্সেলারেটিং রেটে এক্সপান্ড করতেছে মানে একসময় মনে করছিলেন যে এক্সপানশনের রেটটা কমে আসবে এবং একসময় স্থির হয়ে যাবে তারপর আবার কলাপস করবে যেটাকে বিগ ক্রাঞ্চ বলতেন বিগ ব্যাংয়ের পরবর্তী স্টেজে বিগ ক্রাঞ্চ মানে আবার সব কলাপস করে ই করবে কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে যে ব্যাপারটা তা না এখন দেখা যাচ্ছে দেখা যাচ্ছে যে এক্সেলারেটিং রেটে এক্সপান্ড করেই চলেছে মহাবিশ্ব যাই হোক এই যে গ্লাসের উদাহরণটা দিলাম ঠিক একইভাবে তারা এটাকে ব্যাক পেছনে নিয়ে গিয়ে দেখছেন যে সব কিছু একসময় একটা বিন্দুতে ছিল যে বিন্দুটাকে তারা বলেন যে সব কিছু সূচনা সেখান থেকে যেখানে একটা বিস্ফোরণ হয় বা একটা বিগ ব্যাং যেটাকে বলেন এবং ওইখানে ওই সময়টাকে টি ইজুকাল টু জিরো ধরেন তার মানে তার আগে কোনো টাইম স্পেসে কোনো এক্সিস্টেন্স ছিল না এইভাবেই ধরেন তারা তো এই যে যে যদি আমরা টুকরাস বলি কথা বলাকে যে মানে বিগ ব্যাংয়ের পরে যে পিসেস যদি আমরা যদি বলি পার্টিকেলস বলি বা টুকরা বলি বা যাই বলি সেগুলোর ভর গতি বা শক্তির হিসাব এমনই চুলচারা ছিল যে সামান্য সামান্য মানে ইনফাইনেটিসিমাল স্মল একটা পার্সেন্টেজে যদি হেরফের হইতো তাহলে সব কিছু গুবলেট হয়ে যেত মানে এখন আমরা যে দেখতেছি যে এসব যা এক্সিস্ট করে আমাদের চারিদিকে তাকায় দেখলে আকাশে বা আদারওয়াইজ যা দেখি তা কিছুই হওয়ার সম্ভাবনা থাকতো না এই যে চুলচেরা হিসাবটা এবং এই এই বিগ ব্যাংয়ের পরপরই আপনার থিওরি অফ ম্যাথমেটিক্স থিওরি অফ ফিজিক্স বা ফিজিক্যাল লজ অ্যান্ড ম্যাথমেটিক্যাল ম্যাথমেটিক্যাল লজ যেগুলো বলি দুই প্লাস দুই চার হবে পিথাগোরাসের থিওরম ভ্যালিড হবে বা আরও যেগুলো আছে এই সমস্ত কিছু কিন্তু এর পরে এক্সিস্টেন্সে আসে এর আগে না এবং এই সমস্ত অনেক জটিল হিসাব ছিল তাহলে এবং সবচেয়ে জটিলের ভিতরে ধরেন আমাদের আমাদের কামিং ইন টু বিং প্রাণী বা আমাদের মতো কম্প্লিকেটেড অর্গানিজম যারা মানে খুবই কমপ্লিকেটেড মানুষ কিন্তু খুব কম্পিটেটেড কমপ্লিকেটেড একটা প্রাণী মানে আপনি যদি ওইভাবে দেখেন ডেভেলপ তো বটে এবং কমপ্লিকেটেড সো এগুলো এগুলোকে দুর্ঘটনা মনে করতে হইলে আপনাকে আসলেই কি বলবো কল্পনা বিলাসী বা কল্পনা বিলাসী কল্প বিলাস বলে না সেই ইসের একজন মানুষ হওয়ার কথা আমি একটা ঘটনা আপনাদের বলবো ঘটনাটা ঠিক এটার সাথে রিলেটেড না তারপরেও এটা ধরেন এইটিজের দিকের একটা ব্যাপার লেট এইটিজ বোধে বা মিড এইটিজও হইতে পারে লেট এইটিজে হবে বোধে আপনারা হয়তো থার্টিন বেচের ক্যাপ্টেন ইস্টেকারকে অনেকে নামে চিনের বা এমনিও চিনতে পারেন তার অফিসে আমি যাইতাম মাঝে মাঝে ওইখানে একটা বাইং হাউস ছিল বাইং হাউসে একটা ছেলে ছিল চাকরি করতো হঠাৎ করে সে একদিন মানে খুব উত্তেজিত যে তার বাসায় সে মিলাদ পড়াবে মিলাদ পড়াবে কেন কি হয়েছে যে তখনকার আমাদের আমি তো আর মানে আমার আমি কি মনে করতাম সেটা ইম্পর্টেন্ট না সে কি মনে করতে সেটা আপনাদের বলতেছে মিলাদ পড়াবে কেন যে তার বাসায় তার ওয়াইফ এবং সে দুজনে চাকরি করে এবং দুজনের কাছে দুইটা চাবি থাকে তারা চাবি দিয়ে যখন যে যখন আগে যায় সে ঢুকে তো তার ওয়াইফ একদিন আগে গেছে তার চেয়ে আগে আগে গিয়ে বাসায় ঢুকছে চাবির গোছাটা টেবিল উপর রেখে সে পাকঘরে টাকা দিয়েছে আর সে দেখে চাবির গোছাটা নাই সে খুব চিন্তায় পড়ে গেছে ব্যাপারটা কি সে তন্ন তন্ন করে ঘর খুঁজগুলো খুঁজতে যায় প্রথমে তার সন্দেহ হয়েছে যে কি ঘরে ঢুকলো নাকি তার হাজব্যান্ড আগের থেকে এসে ঘরে ছিল না সে সমস্ত কিছু খুঁজে দেখলো যে কোনো সময় কোনো কোনো অ্যাবনর্মালস নাই শুধু চাবিটা পাচ্ছে না সে অ্যান্ড দেন একসময় এসে দেখে আবার চাবিটা টেবিলের উপর আসে এই যে তার এই জিনিসটা যে এক্সপ্লেন করতে পারলো না সে চাবিটা ছিল এবং চাবিটা নাই আবার চাবিটা আসে 
এইটুকু এক্সপ্লেন না করতে পারে সে মারাত্মক ভয় পাইছে সাথে সাথে হাজব্যান্ড কী করছে এবং তারা চিন্তা করতেছে যে তাদের ঘরে অশরীরি কিছু আছে এবং আপনার মানে মিলাদ পড়ানোর বা যাই হোক মানে এক্সোসিজম যদি বলি আমি মানে জিন ভূত তাড়ানোর একটা ব্যাপার বা কিছু একটা ওরকম করবে এবং সে তারা মানে এক্সপ্লেন করতে না পারে এই জিনিসটুকু জাস্ট একটা চাবি ছিল বা ছিল না অথচ এইটাও কিন্তু কস ছাড়া মানুষ আমি যেটা পয়েন্টটা করতে চাচ্ছি যে এইটাও কোনো কারণ ছাড়া মানুষ এক্সেপ্ট করতে পারে না যে চাবিটা এখানে ছিল আবার নাই বা নাই ছিল আবার আসে অথচ মহাবিশ্বের মতো একটা যেটা বললাম চুলচেরা হিসাব চুলচেরা হিসাব আপনি পড়লে অবাক হয়ে যাবেন যে কি ধরনের প্রিসিশনের ব্যাপার ছিল এটা একটু বেশি সময় লাগলে আর এটা হইতো না একটু কম সময় লাগলে আর এটা হইতো না মানে যে স্টেজেসগুলো ভিতর দেখেছে একটু মাস ডিস্ট্রিবিউশনটা একটু এদিক ওদিক হইলে আর হইতো না এরকম মানে অজস্র আপনি পড়তে মানে অন 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 পড়তে পারবেন কিন্তু এইরকম একটা ঘটনাকে মানুষ মনে করতেছে যে একটা চাবি ডিজেপেয়ার করাকে মানুষ কিছুতেই মানতে পারতেছে না যে এটা এমনি হইতে পারে কিন্তু এরকম একটা ঘটনাকে মানুষ দেয়ার আর মানে কি বলবো মানে জ্ঞান পাপি যারা মনে করে যে এমনি এমনি হইতে পারে সো মুসলিম থেকে আল্লাহ কি বলতেছেন আল্লাহ বলতেছেন যে এগুলোর দিকে চিন্তা করতে বলতেছেন যেটা ইনফারেন্সিয়ালি আপনি বুঝে যান যে এটা এমনি এমনি হওয়ার কথা না এরপরে আমরা এই যে ধরেন একজন স্কলার বলেন যে বা একজন না আরও আরও আমি পাইছি অন্যরাও বলছেন ইসলামী ইসলামের স্কলাররা বলেন যে মানুষ আসলে ঘুমিয়ে দিন কাটাচ্ছে বা সম্রাম্বলিজম একটা রোগ আছে যে মানুষ ঘুমায় থাকে উঠে রাত্রে হাঁটাহাটি করে পানি খায় হয়তো বাইরেও যায় আবার এসে ঘুমায় যায় কিন্তু সকালে কিছু মনে করতে পারে না স্লিপ ওয়াকিং বলে এটাকে আর টেকনিক্যাল নাম হচ্ছে সম্রাম্বলিজম সো ওই স্কলার বলতেছে যে মানুষ আসলে এখন ঘুমায় আসে মৃত্যুর সময় তারা জেগে উঠবে এই কথাটা মানে হচ্ছে যে মানুষ চিন্তা করার একটা অবকাশ নিচ্ছে না যে কোথা থেকে আসছি কেন আসছি এখানে কি করতেছি আমরা এই লাইফে কি কোনো পারপাস আছে কি না এটা কি কেউ বানাইছেন কি না এমনি এমনি কি সব হয়েছে কি না এই সমস্ত জিনিসগুলা নিয়ে মানুষের চিন্তার কোনো অবকাশ নাই মানুষ চিন্তা করতে পারতেছে না লাইফ এত ফার্স্ট হয়ে গেছে রেড ট্রেস বলেন যাই বলেন এত ফার্স্ট যে মানুষ বহু কিছু করতেছে কিন্তু নিজের অস্তিত্ব বা কোথেকে আসলো বা নিজের লাইফে কোনো পারপাস আছে কিনা এগুলা না করে অলমোস্ট সোমনাম বেলুজের মতো ঘুমায় একটা জীবন কাটাই দিচ্ছে মৃত্যু ফ্রেশটা যখন আসবে তখন মানুষের খেয়াল হবে যে আল্লাহ যা বলছিলেন তো সত্যি বলছিলেন ফেরাউনের মতো অথবা আরও অনেককে শোনা যায় যে মৃত্যুর সময় তারা রিয়েলাইজ করছে যে আল্লাহ আসেন ভাই কিন্তু তখন তো সেটা কোনো কাজে আসবে না সো আপনি আমরা যদি আর একটু চিন্তা অথবা কিছু মানুষ এরকমও আছে দেখবেন যে তার সাথে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করতে আপনার পাঁচ মাস ঘুরতে হয় সে হয়তো একজন নিউরোসার্জেন অথবা একজন আপনার কম্পিউটার সায়েন্টিস্ট বা একটা কিছু বা তার সাথে একটা ইন্টারভিউ নেবেন বা একটা দেখা করবেন বা একটা সে হয়তো ছয় মাস পরে আপনাকে ডেট দিচ্ছে অথচ দেখবেন সে ভিডিও গেম খেলে বাড়িতে বৈশাখ ভিডিও গেম খেলে বা পোনোগ্রাফি দিয়ে খেলে জীবন কাটায় দিচ্ছে বা যার সাথে আপনি দেখা করতে চাচ্ছেন সে আপনাকে সময় দিতে পারল না কিন্তু দেখবেন সে একটা টেলিফটো লেন্সের ক্যামেরা নিয়ে গিয়ে আপনার জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটিতে শীতকালে পাখিরা যখন আসে অতীতে পাখিরা একটা পাখিকে খুব রেয়ার পাখিকে কখন দেখা যাবে সেই জন্য চার ঘন্টা সে টেলিফটো লেন্সের ইসে মানে কি বলে ওই এস এল আরের ওই ফুটাতে চোখ দিয়ে বসে আছে যে কখন দেখা যাবে কখন সে একটা শর্ট নেবে আর কি এই যে ব্যাপারটা মানে এটা কেন হয় কেন সম্ভব হয় কেন মানুষ আসলে তার জীবনের উদ্দেশ্য সে কেন আসছে তার পারপাস কি সেটা নিয়ে কখনো চিন্তা করে বা চিন্তা করার অবকাশ নেই নেই সময়টুকু নেই নেই আমরা ফরচুনেট যে আমরা একটা মুসলিম ঘরে জন্মাইছি এটা আলহামদুলিল্লাহ বলার মতো একটা জিনিস যে অন্তত বেসিক্যালি আমাদের একটা অবকাশ ছিল সবসময় জানার বোঝার দেখার বা অন্যকে জিজ্ঞেস করার যে আসলে আমরা কেন আসছি কোথায় যাব কি করব ইত্যাদি আর কি যাই হোক এখন আল্লাহ আল্লাহ বলতেছেন আপনাকে রাত দিনের অল্টারেশন বা এইসবের ভিতরে আপনি চিন্তা করতে বলতেছেন আল্লাহ এখন ধরেন আমি যদি আপনাদের সামনে কথার কথা ধরেন কতগুলা ব্লক আছে যে ব্লকগুলোতে নাম্বার আছে এক থেকে হান্ড্রেড পর্যন্ত আছে ধরেন কথা আমি যদি একটা টেবিলের উপর সাজায় রাখি যে এক তিন পাঁচ সাত নয় এগারো মানে আপনি যদি দেখেন যে সাজানো আছে এক তিন নয় পাঁচ সরি এক তিন পাঁচ সাত নয় এগারো এই নাম্বারগুলো যদি থাকে একটা মানে এক বাক্স 
নাম্বারের ব্লক ছিল সেখান থেকে আপনি দেখলেন যে টেবিলের উপরে সাজানো হচ্ছে এই কটা আপনি কি ভাববেন আপনি কি ভাববেন যে ওই ব্লকগুলো উঠে এসে নিজেরকে নিজে এভাবে সাজিয়েছে ভাববেন না তার কারণ আপনি দেখতেছেন যে এখানে একটা প্যাটার্ন আছে একটা 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 বিন্যাস আছে কি বিন্যাস এটা বিজোড় সংখ্যাগুলোকে করা হয়েছে এখানে এক তিন পাঁচ সাত নয় এগারো সব বিজোর সংখ্যাগুলোকে পাশাপাশি সাজানো হয়েছে বা করছে ছোটোর থেকে বড় এইভাবে সাজানো হয়েছে আপনার আপনার মনে কিন্তু এটা ই করবে না মানে আপনার মনে হবে যে কেউ একজন এই জিনিসগুলোকে এইভাবে সাজিয়েছে এগুলো নিজেরা নিজেরা ওই একশোটা নাম্বার থেকে আপনার এই কটা ব্লক উঠে এসে নিজেদেরকে এইভাবে এই অর্ডারে সাজায় ফেলছে এটা আপনার মনে হবে না এরপর একটা আটটা ইসে আটটা বিন্যাসে আমরা যাই যে একটা খুব সাধারণ জীবনের একটা কথা যে আপনার রাস্তায় ট্রাফিক বাতি দেখেন যে সবুজ হলুদ লাল লাল হলুদ সবুজ এই সিকোয়েন্সে চলতেই থাকে বা ঘুরতেই থাকে এখন একদম বদ্ধ পাগল যদি কেউ থাকে তাকে নিয়ে যদি আপনি বলেন যে এই বাতিগুলো নিজে নিজেরকে চালাচ্ছে বা নিজেরা নিজেকে বানায় ফেলছে অ্যান্ড নিজেরা নিজেরা চেঞ্জ হচ্ছে সে সেও হাসবে আপনাকে নিয়ে যদি বলেন যার জ্ঞান কম সে হয়তো মনে করবে যে কোথাও একজন বসে সুইচগুলো টিপতেছে একটার পর একটা সুইচ টিপতেছে একদম লেমেন যে সে মনে করবে যার একটু বুদ্ধি আছে সে চিন্তা করবে যে কোথাও একটা রিলেটিলে আছে কেউ একটা সিস্টেমটা বানাই দিছে বা ই করছে এটাকে চালু করে দিছে বা এটার একটা ব্যবস্থা করছে অর্থাৎ এর পিছনে কেউ একজন আছে এখন দেখেন আপনি আল্লাহ বলছেন রাত দিনের কথা বলছেন এখানে এটা কিন্তু একটা টু ভ্যারিয়েবল সিস্টেম রাত এবং দিন রাতের পরে দিন দিনের পরে রাত আসতেছে এবং আমি বাংলাদেশের কথা যদি ধরি তাহলে কোনো একটা সময় থাকে যে বারো ঘন্টার রাত বারো ঘন্টার দিন তারপরে একটা সময় এক মিনিট করে ধরে হয়তো চেঞ্জ হচ্ছে বা ফ্র্যাকশন অফ এ মিনিট করে চেঞ্জ হচ্ছে বা যেভাবে হয় একটা রেটে চেঞ্জ হচ্ছে বারো ঘন্টা এক মিনিটের দিন হচ্ছে এবং এগারো ঘন্টা উনষাট মিনিটের রাত হচ্ছে অ্যান্ড সো অন এই যে এই যে জিনিসটা এই যে বিন্যাসটা বা এই যে সিস্টেমটা এই সিস্টেমটা যেভাবে কাজ করে জাস্ট একটা একটু চিন্তা করলে কে বুঝবে যে এটা অটোমেটিক্যালি হতে পারে না এমনি এমনি নিজের থেকে হইতে পারে না আচ্ছা এরপরে আমরা একটু যাই ধরেন আমাদের দেশের বাংলাদেশি হিসাবে আমাদের ছটা ঋতু আসলে বাংলা হিসাবে আর কি গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ হেমন্ত শীত বসন্ত গ্রীষ্ম বর্ষ শরৎ হেমন্ত শীত বসন্ত এই সাইকেলে কিন্তু ঘুরে ঘুরে আসতেছে এই যে বিন্যাসটা এটা কি এমনি এমনি হইতে পারে মানে এই এইখান থেকে চিন্তা শুরু হইতে পারে আপনাদের যে এটা কি এমনি এমনি হচ্ছে প্রিসাইজলি একটা নিয়ম মেনে চলতেছে আপনার বর্ণালি কুইনক্স বা ওই সব জিনিসটির মধ্যে পড়েন যে এত উচ্চল চেরা হিসাব দুই হাজার কত বছর পরে একবার রিয়েলি রিয়েলি রাত এবং দিন সমান হচ্ছে বাট ওইটাও একটা প্যাটার্ন ফলো করতেছে ওইটাও একটা নিয়ম ফলো করতেছে ওইটাও একটা ডিজাইন ফলো করতেছে ওইটাও একটা প্ল্যানিং ফলো করতেছে এবং কতগুলো আল্লাহ কোরআনে যেমন মানে সুরা রহমানে বলছেন যে চাঁদ এবং সূর্যের কথা বলছেন যে তারা ডেফিনিট নিয়মে চলে ডেফিনিট হিসাবে চলে অর্থাৎ এই যে থ্রি সিক্সটি ফাইভ ডেজে পৃথিবীতে ঘুরে আসতেছে চার টা টোয়েন্টি এইট ডেজ বা টোয়েন্টি নাইন ডেজে যেভাবে ঘুরে আসতেছে টোয়েন্টি এইট প্লাস বা টোয়েন্টি নাইন প্লাস ডেজ যেভাবে ঘুরে আসতেছে এই সমস্ত কিছুর দিকে যদি আপনি চিন্তা করেন আপনি দেখবেন যে প্রিসাইজলি মানে মানে কি বলবো মানে কোটি কোটি ভ্যারিয়েবলের একটা সিস্টেম কোটি কোটি শত শত কোটি কোটি ভ্যারিয়েবলের একটা সিস্টেম কিন্তু সব কিছু কিন্তু ইন অর্ডারে চলতেছে কেউস আছে কিন্তু কেউসটাই মেন না অর্ডারটা মেন অর্ডারটা হচ্ছেই কোথাও কেউস আছে কিন্তু সেই কেউসটার ভিতরে দেখবেন আপনি আলটিমেটলি একটা অর্ডার আছে আবার ধরেন বা আপনি অর্ডারই আপনার চোখে পড়বে অর্ডার এবং অর্ডারই আপনার চোখে পড়বে আচ্ছা এখন দেখেন যে আপনি এটা তো বাইরের দিকে বললাম বাইরের দিকে এবার আকাশের দিকে পৃথিবীর দিকে তাকায় দেখলে ঋতুর দিকে তাকায় দেখলে আপনার আপনি দেখবেন যে কত রকমই এখন আপনি যদি নিজের ভিতরে তাকায় দেখেন ম্যাক্রো বললাম এখন মাইক্রো বলতেছি নিজের ভিতরের দিকে যদি তাকায় দেখেন যে আপনি একটা শ্বাস নিলেন এবং ছাড়লেন আপনার শরীরে একটা আর পৃথিবীর সবচেয়ে কমপ্লিকেটেড অটোমেটেড ফ্যাক্টরির চেয়েও একটা কমপ্লিকেটেড অটোমেটেড জিনিস কিন্তু হয়ে গেল আপনার একটা শ্বাসের সাথে অক্সিজেনটা লাঙ্গে গেল সেই লাং থেকে আপনার প্রত্যেকটা কোষে চলে গেল সেই কোষ থেকে আপনার বার্নিং হইল ধরেন বা সেটাকে আমরা বার্ন বলি এই যে অক্সিজেন বলেই বার্ন কথাটা বলতেছি আসলে ওই বার্ন তো না মানে আপনার এনার্জি বার্ন করা বা মানে এনার্জি সোর্স বার্ন করা সুগার বার্ন করা বা এই ধরনের জিনিস কথা আসবে এখানে তারপরে কি হলো আপনার আরেকটা ওই ক্যাপিলারিজের মাধ্যমে আরেকখান থেকে আপনার কার্বন ডাই অক্সাইড আসলো এসে আপনার লাঙ্গে আসলো এবং আপনি এটা ভেন্ট করে দিলেন এই সমস্ত জিনিসগুলা ফ্র্যাকশন অফ এ মিনিট আর ফ্র্যাকশন অফ এ সেকেন্ডে ঘটে যাচ্ছে 
এবং একটা অটোমেটিক বিশাল অটোমেটিক ফ্যাক্টরির মতো আপনি যদি পড়াশোনা করেন তাহলে দেখবেন যে অকল্পনীয় একটা সমন্বয় বিন্যাস সমন্বয় এবং কনসার্টেড সিস্টেম চলতেছে আপনার ভিতরে আপনার নিজের ভিতরে এইসবে এইসব নিয়ে আসলে যে চিন্তা করেন আপনার কাছে আপনি আসলে মানে মানে একেবারেই বদ্ধ পাগল না হওয়া ছাড়া বা একেবারেই ই না হওয়ার ছাড়া মানে কি বলবো মানে গাফিল যেটাকে আমরা বলি মানে দুনিয়াটাকে ভুলে আসেন হেডোনিজমের ভেতরে আসেন নগদ জাপাও হাত পেতে নাও বাকির খাতায় শূন্য থাক ওই এখন আবার হেডোনিজম বইলা ক্লাব আছে জামাই কাতে বা ইসে মানে আপনার আপনার রিপুর আপনার কামনার আপনার বাসনার আপনার লুচ্চামের সমস্ত ডিশেস আর সার্ভ দেয়ার এটাতে আপনার ডুবে থাকলেন এরকম হওয়া ছাড়া কারো মনে এই একবারও আসবে না যে এগুলা এমনি এমনি হয়েছে কি না বা এই চিন্তাটা আসবে না এটা খুব আনলাইকলি এই জন্য নাস্তিকতাবাদটা ভেরি আনলাইকলি একটা জিনিস ভেরি আনলাইকলি একটা জিনিস এবং তারা কি বলে তারা বলে যে একটা দুর্ঘটনা বা অ্যাক্সিডেন্ট বা ইনসিডেন্টালি পৃথিবীটা হয়ে গেছে ইনসিডেন্টালি হয়ে গেছে এটা আসলে হওয়ার কথা ছিল না এমনি কোনো একটা কারণ বসতে হয়ে গেছে এখন আপনাদেরকে একটা ডেলি লাইফের একটা ঘটনা আমি মানে একটা একটা দৃশ্য বলতেছি আমি যে আপনি হেঁটে যাচ্ছেন রাস্তা দিয়ে দেখলেন যে এক জায়গায় এক টুকরা ইট ভেঙে চার পাঁচ টুকরা হয়ে আসে হ্যাঁ দিস দিস ক্যান বি অ্যাক্সিডেন্ট কারণ হয়তো কেউ ইট নিয়ে যাচ্ছিল গাড়ির থেকে পড়ে গেছে বা ঠেলা গাড়ির থেকে পড়ে গেছে একটা ইট ভেঙে টুকরা টুকরা হয়ে গেছে বা কয়েক টুকরা হয়েছে এটা কোনো পারপাস নেই এটা এমনি পড়ে গেছে এটা অ্যাক্সিডেন্ট কিন্তু আপনি যদি দেখলেন আপনি যদি দেখেন যে আপনার পাশের প্লটটা খালি ছিল এতদিন ওইখানে দেখলেন যে একটা ট্রাক আসলো এসে এক হাজার সিরামিক ইট ওইখানে স্টেক করে সালিয়া রাখলো আপনি কি ভাববেন যে এই ইটগুলা নিশ্চয়ই কেউ কোনো একটা উদ্দেশ্যে এখানে এনে স্টেক করে রাখছে পসিবলি বাড়ি বানাবে বা কিছু করবে এগুলো অ্যাক্সিডেন্ট থেকে হয় নাই কেন আপনি বিন্যাসটা দেখে আপনি এই কনসার্টেড সিস্টেম দেখে মানে আমি আবার সৃষ্টির কথায় চলে গেলাম সৃষ্টিতে যেরকম আপনাকে বললাম যে আপনার বিন্যাস অর্ডার নিয়ম এবং কনসার্টেড ই মানে মেকানিজম দেখে আপনি বুঝবেন যে এগুলো এমনি এমনি হয় নাই একইভাবে এই ঈদগুলো যখন সুন্দর করে স্টেক করে সাজানো যা সিম্পল ইটের কথা আমি বললাম তখন আপনি ভাববেন যে এইগুলো পেছনে কারো কারো একটা চিন্তা আছে কারো একটা প্ল্যান আছে কারো একটা উদ্দেশ্য আছে এবং তিনি ওইভাবে সাজায় রাখছেন জমির মালিক হইতে পারে যে জমির কথা আমরা বলতেছি সো এটা এইভাবে চিন্তা করার কথা অথচ যারা নাস্তিক বা যারা আল্লাহকে অস্বীকার করে তারা কিন্তু এই পণগুলো মিস করে অথবা কোনো সময় চিন্তার অবকাশই থাকে না তাদের জীবনে আমরা এরপরে একটা ই পড়ব এই কথাগুলা যার কথা পড়ব এ ধরনের আরও অনেক কথা আপনারা ইন্টারনেট সার্চ করলে বা বইপত্র পড়লে পাবেন যারা যাদের জীবনে এসব নিয়ে চিন্তা করার অবকাশ আছে তারা এগুলো বলে গেছেন আমি দু সালে মারা গেছেন উনি স্যার ফ্রেড হয় উনি একজন ফিজিসিস্ট ছিলেন ব্রিটিশ এবং প্রথম জীবনে উনি নাস্তিক ছিলেন কিন্তু পরবর্তী পরবর্তী জীবনে তিনি মানে তার নাস্তিকতায় চিল ধরে অর্থাৎ উনি ভাবতেন যে না কিছু একটা আছে কোথাও এই সেটা তো ডিফাইন করতে পারতেন না আমি ডিফাইন করতে তো আর আমরা পারবো না আল্লাহকে কি আমরা ডিফাইন করতে পারবো পারবো না আল্লাহ আমাদেরকে যেটুকু বলছেন আল্লাহ সম্বন্ধে মুসলিম আকিদা হচ্ছে বা বেলিফ হচ্ছে যে আল্লাহ যেটুকু বলছেন সেটুকুর ভিতরে আমরা থাকবো আমরা তাকে ডিফাইন করতে যাব না বাট চিন্তা করতে পারবো তাকে নিয়ে সেটা তো ঠিক তো উনি তার একটা বই আছে উনিশশো সালে লেখা বই দ্য ইন্টেলিজেন্ট ইউনিভার্স বইটার নাম ওইখানে উনি এক জায়গায় বলছেন যে লাইফ অ্যাজ বি নো লাইফ অ্যাজ বি নো ইট ইজ এবং আদার থিংস ডিপেন্ডেন্ট অন অ্যাট লিস্ট টু থাউজেন্ড ডিফারেন্ট এনজাইমস অন্য অনেক কিছু তো আসেই খালি এনজাইমের কথা উনি বলতেছেন যে দুই হাজার এনজাইমের উপর ডিপেন্ডেন্ট হাউ কুড দ্য ব্লাইন্ড ফোর্সেস অফ দ্য প্রাইমাল সি ম্যানেজ টু পুট টুগেদার the correct chemical elements to build enzymes. Fred Hoyle has to talk about the fact that life is geocentric. In the past, when you read the text, you know that life is geocentric. Darwinism assumes that this is the primordial soup, like uh, elements of soup, like carbon, oxygen, and hydrogen. This is the same thing that you have to say in the cellular elements. লিভিং বিং বা অর্গানিজম হয়েছে এবং সেটার থেকে আস্তে 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 বান্দর হয়ে মানুষ হয়েছে আমরা সেটা হলো যে থিওরি বলে বা যে থিওরি অ্যাজিম করে তারা কিন্তু অ্যাজিম করে যে লাইফ ইজ জিও সেন্ট্রিক মানে এই পৃথিবীতেই জীবনের উদ্ভব হয়েছে 
অথচ আমরা আপনাদেরকে একটা ডকুমেন্টারি দিব আপনারা দেখবেন ইনশাআল্লাহ যে লাইফ জিওসেন্ট্রিক না লাইফ আসলে আউটার স্পেস থেকে আসছে এটা মোটামুটি সায়েন্টিস্টরা মোটামুটি প্লজিবল একটা থিওরি এবং এক্সেপ্টেড থিওরি যে বাইরে থেকে আসছে কারণ এই মেটেরিয়ালের টুকরা ভিতরে মাইক্রোবের ফসিল পাওয়া গেছে যেটা আউটার স্পেস থেকে আসছে সেখান থেকে বলেন এবং আপনার ওই 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 ডকুমেন্টারিটা ইনশাল্লাহ আমি আমি দিব গ্রুপে তখন দেখবেন যে ওইখানে আপনার এমনকি পানি পর্যন্ত আউটার স্পেস থেকে আসছে কীভাবে আসছে এগুলো তারা এক্সপ্লেন করবেন তো সো যেটা বলতে ছিলাম যে আপনি দেখবেন যে ওইখানে খুব স্ট্রং সাজেশন যে জীবনটা বাইরের থেকে আসছে প্রাণটা বাইরের থেকে আসছে লাইফ বাইরের থেকে আসছে যাই হোক ডারবেনিজম অ্যাজিম করছিল যে এই পৃথিবীর যে প্রাইমোডিয়াল সুপ একদম সূচনা লগ্নে যেসব গ্যাস টেস্ট ছিল বা যে অবস্থা ছিল তাকতালীয়ভাবে কোনোভাবে জীবনটা এক্সিস্টেন্সে চলে আসছে তারপরে ফ্রেড ভাইল বলতেছেন যে হাউ কুড দ্য ব্লাইন্ড ফোর্সেস অফ দ্য প্রাইমাল সি ওই প্রাইমোডিয়াল সুপ যেটা বলতেছেন আর কি বা যেটা ওই কটা কথা বলতেছেন সি ম্যানেজ টু পুট টুগেদার দ্য কারেক্ট কেমিক্যাল এলিমেন্টস টু বিল্ড এনজাইমস বিশ হাজার এনজাইমসের কথা সরি দুই হাজার এনজাইমসের কথা বলতেছেন তিনি এরপরে বলতেছেন এরপরে বলতেছেন যে অ্যাকর্ডিং টু আরেকজন বলতেছেন ফ্রেড হল সম্বন্ধে এটা গেল গিয়ে এটা ওই বইয়ের অংশ যেটা বললাম যে বইয়ের নাম বলছি আমি আরেকজন বলতেছেন যে অ্যাকর্ডিং টু হিজ ক্যালকুলেশনস দ্য লাইভলিহুড অফ দিস হ্যাপেনিং ইজ ওনলি ইন টেন টু দি পাওয়ার ফর্টি থাউজেন্ড টু ওয়ান অথবা ওনলি ওয়ান ইন টেন টু দি পাওয়ার ফর্টি থাউজেন্ড মিনিং উপরে এক থাকবে আর নিচে টেন টু দি পাওয়ার ফর্টি থাউজেন্ড চল্লিশ হাজার শূন্য থাকবে একের পরে চল্লিশ হাজার শূন্য থাকবে তত ভাগের এক ভাগ হচ্ছে পসিবিলিটি উনি যে ক্যালকুলেট করে দেখছেন বা ক্যালকুলেট করে বোঝাই দিতেছেন ততটুকু পসিবিলিটি বা চান্স বা প্রবিবিলিটি থাকবে যে লাইফ কেম ইন টু বিং বাই ইটস সেলফ দ্যাট ইজ অ্যাবাউট দ্য সেম চান্স আর যেটাই যে কেউ হয়তো অঙ্কটা বুঝবেন না টেন টু দি বার ফর্টি থাউজেন্ড বলতে কী বোঝায় এটা আছে কারো মাথায় ঢুকবে না সেই জন্য উনি আরেকভাবে বোঝাইছেন লেমেনদের জন্য যে দ্যাট ইজ অ্যাবাউট দ্য সেম চান্স এস থ্রোইং ফিফটি থাউজেন্ড সিক্সেস ইন এ রো উইথ এ ডাই আমরা যে লুডুর যে ছক্কা বুঝ দেখি সেটার এক পাশে এক এক পাশে দুই এক পাশে তিন এবং ছয় ছয় পর্যন্ত থাকে তো উনি বলতেছেন ইন এ রো মানে আপনি ফিফটি থাউজেন্ড বার এটা থ্রো করবেন এবং ফিফটি থাউজেন্ড টাইমস ছয়ই আসবে সেটার সম্ভাবনা যেমন লাইফ কামিং ইন টু বিং এর সম্ভাবনা তেমন আপনি একটা একটা ছক্কা নিয়ে আর দেখ চেষ্টা করে দেখতে পারেন ছয় বার ছয় ওঠানো ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট ভেরি আনলাইকলি ছয় বার আপনি ছয় যদিও এখানে প্রসঙ্গ তো বলি আমি জানি না পরে আমার মনে থাকবে কিনা ডাইসের যত গেম আছে সব কিন্তু মুসলমানদের জন্য হারাম এটা আরেকদিন আমরা পরে আলোচনা করবো বা কেউ জানতে চাইলে আমি দলিল দেব কিন্তু আমি জাস্ট বললাম প্রসঙ্গ তো যেহেতু আসলো যে ডাইসের গেম মানে আমরা তো ছোটোবেলায় লুডু খেলছি তারপরে মনোপুলি খেলছি কেউ বা এই ধরনের আরও গেম আছে যেগুলো আমরা হয়তো খেলছি এগুলো সব কিন্তু ইসলামে হারাম একদম স্পষ্ট হাদিস দ্বারা হারাম যাই হোক এটা পরে কথা আর আজকের কথা না এটা এইটুকু যখন বলা হয় এটা আপনি কোনোভাবেই সম্ভব না এটাই করা পঞ্চাশ হাজার বার ছুঁড়ে প্রতিবার এনে রো এবং প্রতিবারই আপনার ছক্কা উঠবে এটা যেমন অসম্ভব লাইফ কামিং ইন টু বিং অথবা সেই টু থাউজেন্ড এনজাইমস ডিফারেন্ট এনজাইমস এগুলো এমনি এমনি হয়ে যাওয়া এটা সেরকম বলছেন এইটাও যিনি বুঝবেন না তার জন্য ফ্রেড হয়েল বলছেন যে এটাও কেউ না বুঝতে পারেন যে এটাও ছক্কার ব্যাপার হয়তো ছক্কা দেখেন নাই কেউ মানুষ থাকতে পারে দুনিয়ায় তাকে কি বলছেন তার তাদের জন্য কি বলছেন দেখেন দ্য চান্স অফ দ্যাট হায়ার লাইফ ফর্ম সরি দ্য চান্স দ্যাট মানে এই এই সম্ভাবনা যে দ্য চান্স দ্যাট হায়ার লাইফ ফর্মস মাইট হ্যাভ ইমার্জ ইন দিস ওয়ে ইজ কম্পেরেবল উইথ দ্য চান্স that a tornado sweeping through a junkyard might assemble a Boeing 747 from the material therein abong aro aser pore amra seta na pore ekdom conclusion ta porteci i am at loss to understand biologists widespread compulsion to deny what seems to me to be obvious jeta amar kache eto obvious যে এটা এমনি এমনি হইতে পারে না কোনো কোনো বায়োলজিস্ট বা বায়োলজিস্ট এটা কী করে ডিনাই করেন 
আমি সেই কথাটা কিন্তু আপনাদের আরেকভাবে বললাম যে সামান্যতম সময় যে দিবে এই নিয়ে জিনিসটা নিয়ে চিন্তা করার সে কি করে মনে করবে যে সব কিছু এমনি এমনি হয়েছে বা আউট অফ নাথিং হয়েছে এটা মনে করাটা খুব ডিফিকাল্ট একটা মনে করা আর আর সেই জন্য আল্লাহ আমাদেরকে এরকম ইনফারেন্সিয়াল প্রুফস উপস্থাপন করে আল্লাহ আমাদেরকে প্রাথমিকভাবে যুক্তি সহকারে তার দিকে এবং তার দিনের দিকে ডাকেন দো আমি বলতেছি না যে আপনি যুক্তি দিয়ে আল্লাহ সব কিছু বুঝে ফেলবেন এটা একেবারে অর্বাচীনের একটা কাজ হবে যদি আপনি মনে করেন কিন্তু অন্তত প্রাথমিকভাবে আল্লাহ আমাদেরকে সেইভাবে তার দিকে ডাকেন খুব সিম্পল যুক্তি দিয়ে যা দেখেন কোয়ান্টাম মেকানিক্সের দরকার নাই আপনার অ্যাস্ট্রোফিজিক্সের দরকার নেই যদি আমি অনেক টার্ম ইউজ করছি এটা আপনাদের সাথে গল্প করতে গিয়ে করছি কিন্তু আসলে খুব সিম্পল জিনিস যে এই উটের ক্যামেল ডাঙ্গের কথা বলছিলাম গতদিন যে একটা জায়গায় একটা একটা মরুভূমিতে যদি আমি এক জায়গায় দেখি যে উটের গোবর আছে আমি উটটাকে না দেখলেও জানবো যে এখান যে কোনো একটা উট গেছে সিম্পল কথা সেইভাবেই ওই ঘরের ওই মহিলা তার ঘরের চাবির গোছাটা একবার দেখছেন রেখে গেছেন তারপরে দেখেন নাই কিছুক্ষণ পর আবার দেখছেন উনি এটা কিছুতেই মানতে পারতেছিলেন না যে এটা এমনি এমনি হইতে পারে খুব সিম্পল জিনিস দিয়ে কিন্তু আল্লাহকে বোঝার চেষ্টা করতে পারি আমরা খুব বেশি সফিস্টিকেটেড বা খুব বেশি অনেক পড়াশোনা বা অনেক অঙ্ক বিজ্ঞানের জিনিসের দরকার হইলে আল্লাহ ওই যুগে করার নাজিল করতেন না এই যুগে নাজিল করতেন আমরা আজকের জন্য কিছু ফুট কিছু ফুট ফুট থট দিলাম আপনাদের ইনশাল্লাহ চিন্তা করবেন আমি এগুলো করার একটাই কারণ যে আমাদের বিলিফ ইন আল্লাহ যেন একদম ফর্ম হয় এবং এখানে কোনো রকম গ্যাপ যেন না থাকে থাকলে আমরা জ্ঞান জ্ঞানের ভিত্তিতে সেটাকে সেটাকে ব্রিজ করে নিব সেই গ্যাপটাকে সেই গ্যাপটাকে ভরে নিব বা ই করে নিব ইনশাল্লাহ সুবহান কাল্লাম বেহামদিকা আরশদু আল্লাহ আল্লাহিল্লাহ সফর কওয়াতে বিলাই আমি যা বললাম তার ভিতরে যদি ভালো কিছু থেকে থাকে সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর আলহামদুলিল্লাহ আর খারাপ কিছু যদি শুনে থাকেন আপনারা বা ক্ষতিকর কিছু সেটা ব্যর্থতা সেটা সমস্ত ব্যর্থতা আমার এবং সেটা শয়তানের তরফ থেকে আল্লাহ আমাদেরকে ভালো জিনিসটা আমল করার চেষ্টা সুযোগ বা যোগ্যতা দেন সুযোগ দেন এবং তৌফিক দেন আমাদের যেন আমরা ভালোটা জীবনে অ্যাকচুয়ালাইজ করতে পারি এবং আল্লাহর মতো করে জীবনটা পরিচালনা করতে পারি ইসলামে ওয়ার্ল্ড ভিউয়ের একদম সেন্ট্রাল আরেকটা জিনিস হচ্ছে ডেথ বা মৃত্যু চিন্তা বা মৃত্যুর সম্ভাবনাটা এবং এটা একজন মুসলমানের কাছে অলওয়েজ ফিফটি ফিফটি সম্ভাবনা এই মোতাহ কয়েকদিন আগে একটা পোস্ট দিছিল বা এমনিতেও অলওয়েজ ফিফটি ফিফটি সম্ভাবনা ইট ইজ ট্রু যে যাদের বয়স কম তারা বেশি দিন বাঁচবেন এটা আল্লাহর একটা জেনারেল নিয়ম বাট স্পেসিফিক নিয়ম বা আপনার বেলায় সেটা সবসময় হবে এমন কোনো কথা নাই আর সেই জন্যই আমরা ওয়েট করে থাকব না যে আমাদের অনেক সময় আছে আমরা আরও পরে এগুলো নিয়ে চিন্তা করলে চলবে পরে জানলে চলবে বা পরে আমল করলে চলবে সেটা কোনো বিশ্বাসী মুসলিমের করা উচিত না আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবারকাত